우리 교재를 보시면 그몇 페이지냐 그 부록 교재 부록에 관련된 이야기가 나와 있는 부분을 한번 살펴볼 건데요. 아까 봤는데 14쪽 14쪽에 보시면 교재에 부착된 CD를 개봉하여 CD롬 드랍에 넣으세요 라고 했는데 노트북 요즘 노트북도 그렇고 데스크탑도 그렇고 CD롬 드라이브 없는 게 많이 있거든요 그래서 공방에 가시면 본래는 이 출판사에 가면 있는데 회원 가입하는 게 불편하다 그랬잖아요 그래서 공부방에 가서 아까 우리 봤던 그 실기 향상 커말 2급 자격증 그럼 여기에 2019 커말 2급 실습 파일 점 e x e 라고 되어 있는 거 있을 겁니다 얘를 클릭하셔 가지고 실행하세요 그러면 이제 다음 단계로 넘어갈 때는 제가 설명을 드릴게 예 네. 다운로드가 쭉될 텐데요 일반적으로 우리가 클릭을 해서 저장을 하게 되면 저장을 하게 되면 어, 다운로드라는 폴더가 있어요 내 컴퓨터 안에 다운로드라는 폴더 여기에 일단 저장이 되고요 그 다음에 우리가 일반적으로 그냥 실행을 시키면 알아서 임시 공간에 저장을 시켜서 실행을 시켜줍니다 그래서 실행을 하게 되면은 어디 갔대? 뭐 화면이 사라졌다? 그냥 훅 사라졌죠. 그렇죠. 다시 한번 볼게요. 얘를 실행을 하게 되면은 아이씨 잠깐만 이게 어디에 들어간 거야? 여기 자동으로 들어가 버렸네? 자동으로 깔려 들어가 버렸는데? 그렇지 않습니까? 14페이지 2번 보세요. 그 실습 파일이라는 거를 더블 클릭하면 뭐가 설치가 됩니다 라고 그랬잖아요 그렇지 않습니까 근데 우리 강의실 컴퓨터가 C 드라이브 C 드라이브에 자동으로 설치가 돼요 길버 커마 리그에서 오늘 날짜 폴더가 생기고 설치가 되는데 껐다 켜면 얘가 지워집니다 우리 강의실 컴퓨터가 복원 시스템이 돌아가기 때문에 그래서 얘를 복사해서 복사해서 D 드라이브 D 드라이브에다가 여기다 붙여넣게 하세요 여기다 붙여넣게 하세요 이렇게 붙여넣게 하면 저는 이제 제 폴더에 따로 붙일 거고요 여러분들은 이 D 드라이브 D 드라이브에다 붙여넣게 하면 여기에 길버 커마 리급이라고 들어갈 겁니다 여기 이제 다른 선생님들 이렇게 있는 것처럼 음, 있는 것처럼 길버 커마 리급이 이렇게 들어가면 돼요 그럼 저는 여기다가 저도 이정민 훈장이라고 하나 써놔야지 왜냐면 지금 강의하시는 선생님들 자료는 2018년도 책이고 오늘 설치된 데이터는 2019년 데이터거든요 달라요 달라요 예. 그리고 여름 댁에 가셔가지고 가보시면 아크로벳 리더라고 하는 거 설치가 되어 있지 않으면 이것도 하나 설치해 주시면 돼요 아크로벳 리더 그래야 여기 보면 최신 기출 문제라든지 실전 모의고사라든지 이런 것들이 이런 것들이 이렇게 열린단 말이에요 이런 것들 보셔야 되니까 이런 거 보셔야 되니까 이렇게 음. 필요하면 뭐 제가 인쇄해서 드리면 되고요 인쇄하면 되고 이렇게 데이터를 그래서 아크로벨 리더라는 게 설치가 돼 있으면 여기서 설치해 봤죠 또꽝 되니까 지워지니까 대개는 설치해 놓으시면 되고 이렇게 그래서 우리 책에 보면은 여기 있는 거를 클릭해서 설치했을 때 자동으로 C 드라이브에 본래는 C 드라이브 설치할 거예요 물어봐요 그래서 어, 확인 뭐 압축 폴기 누르면 자동으로 그때 이제 설치가 되는데 얘는 더블 클릭하니까 자동으로 그냥 설치가 되고 말아 버렸지 않습니까 옳지 않아 이렇게 하면 휙 넘어가 버렸잖아요 그렇죠 에, 이거는 선택권이 없잖아요 그런데 이게 C 드라이브 설치가 돼야 자동 채점 프로그램이 돌아가요 그래서 만약에 제가 어, 연습문제 모의고사 1번 가지고 문제를 풀었어 그리고 풀어놓고 저장해놓고 나서 
몇점 맞았나요? 라고 테스트를 해볼 수가 있거든. 점수 체크를. 그 자동 채점 프로그램이 그 CD로만 안에 들어, CD 안에 들어있는 건데, 그럴 때는 이제 C, C 드라이브에 있는 걸 찾아야 되기 때문에 그런 거고, 이 강의실 특성상 이제 D 드라이브에다 해주시면 되는 거고요. 자, 그 다음에는 엑셀을 한번 실행해 볼 겁니다. 시작 버튼 누르시고, 모든 프로그램 누르시고, 마이크로소프트 오피스 폴더 찾으셔서, 마이크로소프트 오피스 폴더 찾으셔서, 여기에서 엑셀, 마이크로소프트 엑셀 2010을 실행하시면 됩니다. 요렇게, 요렇게. 이렇게 열리면 돼요. 이렇게 열리면 됩니다. 어렵진 않죠, 그렇죠? 여는 거는. 자, 다시 시작. 모든 프로그램, 마이크로소프트 오피스, 마이크로소프트 오피스, 마이크로소프트 엑셀 2010. 그런데 이렇게 한 번을 하시게 되면 여기에 여기에 이렇게 실행한 목록이 떠요. 그래서 이렇게 엑셀 2010이라는 게 이, 걸리거든요. 그럼 그때는 얘만 클릭하면 되죠. 근데 이 강의실 보건 시스템에 의해서 껐다 켜면 또 목록이 사라지기 때문에 아니면 아까 여기 있는 거를 마이, 마우스 오른쪽 버튼 눌러서 보내기 바탕화면에 바로가기 만들기 이렇게 하면 엑셀 2 0 1 0이라 아이콘이 이렇게 만들어지거든요 이렇게 쓰셔도 되는 거예요 댁에서는 이렇게 쓰시면 되고 그런데 원래 얘가 원래 얘가 설치가 되면 바탕화면 안 깔리거든요 한글 2010은 바탕화면 아이콘이 깔리는 애지만 오피스는 안 깔려요 MS 오피스는 그래서 좀 귀찮더라도 찾아 다니셔야 되고 혹시 윈도 우 10을 사용하시는 분은 시작 버튼 누르면 바로 목록이 뜨면서 여기 앱들이 뜰 겁니다 거기다 오른쪽 버튼 눌러서 고정 뭐 이런 거에 하면 시작 메뉴에 고정 뭐 이런 거 하면 여기 오른쪽에 앱들 목록에 쫙 거기에 자동으로 들어가요 그렇게 해서 쓰시면 돼요 자. 엑셀에 관한 전반적인 거를 여기서 설명을 쭉 훑어가기에는 시간이 부족하고 그래서 이 챕터별로 설명을 드리되 이 중에 어 필기시험에는 이런 게 나옵니다 라는 거 설명을 드릴 거고 실무적인 거에서도 이런 걸 많이 활용해요 라는 거 그런 팁을 제가 알려드릴 테니까 하나하나 천천히 진행하도록 할게요 첫 번째 나오는 게 외부 데이터예요 외부 데이터 외부 데이터란 말이 뭐예요? 외부 데이터 엑셀이 아닌 다른 프로그램으로 작성된 자료를 작성된 파일이죠 파일 파일을 엑셀로 엑셀에 가져오는 가져오는 과정을 외부 데이터 가져오는 과정이라 그러는 거예요 엑셀로 만들었으면 그냥 열기 누르면 되는데 엑셀로 만든 게 아니란 말이에요 그러면 어떤 거로 만들었다는 거예요? 엑셀이 아닌 다른 프로그램으로 만들었다고 하는데 어떤 프로그램을 만들었다는 거예요? 한글은 아닙니다. 한글은 아니에요. 한글에서 만든 건 엑셀이 못 불러와요. 엑세스 음. 엑세스 엑셀의 할아버지 엑셀보다 엄청나게 어려운 엑세스 이걸 우리는 뭐라고 하냐면 데이터베이스라 그래요. 오늘따라 광고가 엄청나게 올라오는데 네. 데이터베이스 프로그램에서 네. 관리 시스템이라고 하는데 DBMS라 그래요. 데이터베이스 매니지먼트 시스템 데이터베이스 관리 프로그램에서 제작된 것들인데 네. 액세스라든지 또는 옛날에 그뭐 D 베이스라든지 어디 갔어 D 베이스라든지 D 베이스 3뭐 또는 뭐 D 베이스 4라든지 뭐 D 베이스 관련 프로그램이라든지 하여튼 이런 등등등 이런 거로 제작된 프로그램으로 만들었는데 이 엑셀에서 가져올 수가 있게 돼요. 그리고 또 하나는 어, 메모장. 우리 시험은 메모장으로 제작된 거를 가져오게끔 물어봐요. 액세스로 제작된 거를 가져와라 이런 거는 1급에서 물어봅니다. 음. 
메모장 메모장 지금 제가 메모장에 글을 쓰잖아요 이렇게 쓴단 말이야 예를 들어서 어, 중간고사 성적표 이름 여기 한칸 한줄 띄고 컴마 국어 컴마 영어 컴마 수학 홍길동 컴마 100점 90점 80점 뭐 일쯤에 90점 80점 100점 이렇게 입력을 할거 아닙니까 이렇게 입력을 해 놓은 거를 엑셀로 가져가고 싶은 거야 이런 것들이 이런 것들이 외부 데이터 가져오기에 관련된 문제예요 네. 엑셀에서는 워드 프로세스나 데이터베이스에서 작업한 데이터를 불러와서 사용할 수가 있는데 이때 워드 프로세스는 아래 한글은 아니다 라는 얘기죠 어, MS 워드는 가능할 수 있겠죠 근데 MS 워드에서 예를 들어서 막 이미지 가져와서 그림 그려서 붙이고 이런 거 말고 단순히 글자처럼 보이는 애들 이렇게 작업을 했단 말이에요 그리고 아래 한글도 만약에 이렇게 글을 써놓고 저장을 할때 텍스트 파일로 저장을 시킬 수가 있어요 텍스트 파일로 그럼 메모장에서도 불러볼 수가 있거든요 그렇게 저장된 데이터를 엑셀에 가져와라 이거죠 예를 들면 그런 거예요 부장님이 부장님이 이제 어 출장을 가셔야 되는데 과장님이 출장을 가셔야 되는데 어 타자는 안 그래도 더뎌 죽겠는데 엑셀은 좀할줄 아시는데 타자가 더뎌 근데 출장을 가야 되니까 데이터 입력을 못 하잖아요 아 근데 이번에 새로 들어온 인턴이 되게 잘해 입력을 근데 엑셀을 또안 배웠다는 거야 그러면 부, 과장님이 그러죠 인턴 보고 요거 데이터 메모장으로 입력만 좀 해달라고 얘기를 하겠죠 그럼 이렇게 쫙 입력을 할거 아닙니까 그래서 이제 점심시간 지나서 출장 가서 와보니까 어, 어마어마한 양을 입력을 해놨단 말이야 저장을 해놨단 말이야 그럼 그걸 엑셀로 샥 가져와서 탁 바꿔버리면 되는 거야 그런 거 음. 한번 해보죠 뭐. 일단은 얘는 지금 통합문서 1이라고 되어 있는 거는 그냥 엑셀을 실행하면 우정은 열리는 거고요 답안지가 아니잖아 답안지 파일을 먼저 열 겁니다 파일에 가서 열기 그럼 아까 우리 어디다 저장했다 그랬죠? D 드라이브 내 컴퓨터에 내 컴퓨터에 D 드라이브 거기에 길버컴마 2급이라는 폴더가 생성이 됐단 말이에요 오늘 날짜부로 그렇죠 가보시면은 01 섹션 섹션 01 문제죠 우리 지금 28초 꼭대기에 보면 섹션 01 외부 데이터라고 써 있으니까 얘를 열기 누르시면 지금 아무것도 없어요 이제 무작정 따라하기 기출 01 기출 02뭐 아무것도 없습니다 단지 위에 섹션 01 문제다 라고 하면 보이는 거예요 그러니까 실제 시험을 보면 이렇게 문제지가 자동으로 쫙 열려요 문제지는 내가 파일에 가서 열기를 누르는 게 아니라 시험 시작하면 자동으로 문제지가 쫙 열립니다 그러면 시험에서 요구하는 대로만 처리해 나가시면 되는 거예요 입력하라 그러면 입력은 하지 말자 그랬고 뭐 계산 작업 나오면 계산하면 되고 이렇게 자 다음에 텍스트 파일을 열어서 열어서 어, 생성된 데이터를 무작정 따라하기 화면 밑에 보시면 무작정 따라하기란 시트가 있단 말이에요. 그렇죠? 그 시트에 어디에다가 B의 두 번째 B라는 A, B, C, D 할때 B라는 칸이 있고 1, 2, 3, 4줄두 번째 줄이 있잖아요. 그 B와 E가 만나는 곳 여기서부터 시작해서 F의 열 번째까지 라고 해서 붙여놓으라고 했는데 그냥 B의 두 번째를 선택해놓고 명령을 걸면 수월해요. 여기다 명령을 걸면 알아서 이안으로 쏙 들어올 거란 말이에요 음. 자 그러면 어떻게 하는지 한번 볼게요 웨이브 데이터는 C 드라이브 길버커마 2급 섹션 폴더에 어, 그럼 우리는 어디에 있어요? D 드라이브에 있겠지 실제 시험지는 실제 시험장의 시험지는 C 드라이브에 실제 시험은 실제 시험은 C 드라이브 C 드라이브 OA 폴더에 있어요. OA 폴더. OA 폴더에 외부 데이터가 있다. 원래는 C 드라이브 OA 폴더에 들어있어요. C 
실제 시험은 우리는 연습이니까 C 드라이브 길버커마 리그 폴더에 있는 거지만 어, 뭐 영진 출판사 책으로 공부하면 C 드라이브 영진 닷컴 뭐 이렇게 이런 데 있겠죠 여기는 이제 길버 거니까 길버커마 리그비라고 써 있는 거고 실제 시험은 C 드라이브의 OA라는 폴더 안에 예. 여기 잠깐 보여드리면 C 드라이브 안에 지금은 없지만 이렇게 OA라는 폴더가 뭐야, OA OA라는 폴더가 이렇게 있을 거라고 실제 시험장에 가면 그럼 그 안에 우리가 필요한 외부 데이터가 요 안에 있다는 거죠 이렇게 있다는 거지 자 그러면 어떻게 가져오느냐가 중요한 거죠 데이터 얘를 불러오는 방법이 세 가지가 있어요 불러오는 방법이 세 가지가 있는데 첫 번째 한번 볼게요 데이터라는 메뉴 탭이라 그래요 데이터 메뉴 탭저 위에 있는 홈 삽입해서 데이터라는 글자가 보이잖아요 이거를 우리 외부 데이터 데이터 탭이라고 부릅니다 그리고 외부 데이터 가져오기 그룹 그리고 텍스트 항목 이라고 불러요 우리 책에는 데이터라는 메뉴에 가서 외부 데이터 가져오기라는 그룹에 가서 텍스트를 클릭하세요 라고 아쉬운게 1번 2번 3번 4번 아 여기 밑에는 1 2 3번이 있다 빨간 숫자로 1 2 3번이 있는데 1번 외부 데이터 설명에는 1 2번 동글뱅이가 없네 그러면 그 텍스트를 클릭해 보면 우리가 아까 D 드라이브 커멀 이거 폴더에서 가져왔잖아요 문제를 자동으로 외부 데이터도 거기서 가져와요 그러면 실제 문제지는 뭐라고 돼 있어요 사원 임금 계산표래 사원 임금 계산표 그럼 사원 임금 계산표를 열기를 누르 가져오기를 누를 거란 말이에요 그럼 요렇게 뜰 겁니다 요렇게 여기까지는 다 진행하셨죠 그렇죠 자 보시면 시험 문제지 여기 화면을 보면은 구분기호로 분리된 건지 너비가 일정한 건지를 선택을 해야 되는데 문제지에는 뭐라고 써 있냐면 외부 데이터는 이렇게 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 컴마 컴마로 구분되어 있습니다 라고 써 있어요 문제지에 써 있잖아요 쉼표로 구분되어 있다 그리고 여기 있는 데이터도 자세히 보시면 사원 이름 컴마, 부서명 컴마, 컴마 컴마로 구분되어 있잖아요. 쉼표로요. 그러니까 는 당연히 구분기호로 분리되어 있는 게 맞아요. 쉼표로 구분되어 있다고 라써 있지 않습니까? 녹색 화살표에. 장르도 책자는 빨간색 화살표인데 이번엔 녹색 화살표네. 야 표지 가리만 하기 뭐하니까 색깔을 바꿨어요. 예. 자 그러면 다음 버튼을 누르겠죠? 다음 버튼을 누르면 구분기호가 뭡니까? 라고 물어봐요. 탭은 아니죠. 탭이라 말하는 건 뭐냐면 키보드 왼쪽에 보시면 TAB 탭키가 있지 않습니까? 탭키를 누르면 이렇게 돼요. 탭키는요. 이렇게 탭키를 누르면 이렇게 벙 떨어져요. 탭키는. 여덟 글자 정도 떨어지는 게 탭이거든요. 그거로 구분된 건 아니잖아요. 대신에 쉼표로 됐다. 쉼표. 딱 클릭하는 순간 얘가 짜라락 벌어져요. 짜라락 벌어져요. 그렇죠. 어, 이렇게. 그리고 다음을 누르면, 다음을 누르면, 이렇게, 이렇게 데이터가 이제 구분이 됐는데, 구분이 됐는데, 이렇게 구분해주면 맞습니까? 라는 거예요. 상단에 뭐라고 써있어요? 텍스트 마법사. 마법사. 마법사란 말은 시험에 나오는 말은 아닌데, 마법사. 그 반지의 제왕에 나오는 키큰 할아버지 수염난 할아버지 마법사 영어로 위저드 마법사란 말은 여기 있습니다 <웃음> 마법사라는 말은 마법사라는 말은 그 수염난 할아버지 마법사랑 같은 건데 컴퓨터에선 뭐라고 부르냐면 단계별 단계별 처리 과정을 마법사라고 불러요. 전체 3단계가 있는데 첫 번째 단계는 이렇게 할 거고 저렇게 할 거고 다음 넘어가서 두 번째 단계는 이렇게 저렇게 할 거고 다음 세 번째 단계는 이렇게 이렇게 할 건데 맞습니까? 라고 하는 과정. 
이거를 마법사라 그래요. 그래서 설치 마법사, 삭제 마법사, 무슨 마법사, 무슨 마법사란 말이 컴퓨터에서 많이 뜨거든요. 예전에는 사용자가 딱딱딱딱딱딱딱딱 퍼즐을 다 맞춰야 돼. 그리고 실행, 그러면 착 한꺼번에 움직였다고. 초기에는. 그 컴퓨터를 모르는 사람은 절대로 못해요. 근데 1단계는 분리가 되어 있는 거니 일정한 거니 묻고 다음 단계 가서 2단계는 구분기호가 탭 쉼표니 뭐니 쉼표네 그럼 다음 단계 가서 이렇게 가져올 거니 끄떡끄떡 그럼 마무리해 그럼 마지막에 뭐라고 물어보냐면 어디에다 출력해 줄 거니 그랬거든요 아까는 A 첫 번째였거든요 근데 우리가 B에 두 번째 클릭해 놓고 시작했지 않습니까 그럼 확인 누르면 쫙 하고 데이터가 들어가요 이렇게 가져올 수 있는 방법이 있어요. 음. 어렵지는 않아요. 그렇죠? 이게 제일 쉬워요. 이게 제일 쉬워요. 또 다른 방법은 뭐냐면요. 잠깐 보여드릴게요. 요거잖아요. 요거, 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 요거. 이거, 이거, 이거. 얘를 블럭을 잡아서요. 얘를 블럭을 잡아서 일단 복사를 해요. 그래서 엑셀을 실행하면 이제 엑셀이 화면에 뜰거 아닙니까? 비트에다 붙이라 그랬잖아요. 그럼 여기다 붙여요. 이렇게. 붙였더니 붙어서 나왔잖아요. 이렇게. 쟤다 붙어서 나왔잖아요. 그러니까 이거를 어떻게 해야 된다? 텍스트를 나눠야 돼요. 나눠야 된다고. 그럼 똑같아요. 구분 기호는 오케이, 다음. 탭 기호냐? 아, 탭은 아니고 쉼표니까 탭은 굳이 해제할 필요는 없습니다. 탭으로 분리될 내용은 없으니까 굳이 얘를 해제할 필요는 없어요. 반드시 해제해야 된다. 이건 틀린 말입니다. 쉼표가 어 쉼표는 선택만 되면 되죠. 다음 맞죠? 맞침. 그럼 이렇게 벌어지죠. 근데 얘랑 얘랑 다르죠. 얘는 글자가 넓으면 넓은 대로 벌어지고 글자가 좁으면 좁은 대로 좁혀지는데 얘는 안 벌어지죠. 그렇죠. 그럼 어느 게 정답이에요? 둘다 정답이에요. 근데 이렇게 해놓고 나서 얘를 나중에 조정하지는 마라. 문제지 녹색 화살표에 열 너비는 조정하지 않는다라고 써 있잖아요. 세 번째 지시사 열 너비는 조정하지 않는다고 돼 있잖아요. 그러니까 이렇게 결과가 나왔는데 이게 마음에 안 들어 그래서 널펴놓을래 이렇게. 내가 인위적으로 이름은 안 된다. 감점 당한다. 그러니까 이렇게 답이 나올 수도 있고 저렇게 답이 나올 수도 있어요. 뭐할수 없어요. 어떻게 하든지 간에. 그 다음에 또 다른 방법은 아예 처음부터 열기를 눌러서 작업하는 건데 이게 되게 불편해요. 그래서 아마도 이 책에는 그거를 설명을 안 했을 거예요. 음, 설명을 안 해놨어요. 과거에는 이제 세 번째 방법대로 하는 게 시험에 많이 나왔는데, 상공회의소에서, 상공회의소에서 뭐라고 유권 해석을 내리냐면은, 원래, 원래 너비가 이렇게 돼 있었잖아요. 여기 지금 답안지를 보면, 너비가 이렇게 똑같았었잖아요. 그런데 데이터를 가져오니까 넓어졌잖아요. 그니까는, 넌안 돼! 그래서 하지 못하게 감점 처리했단 말이에요. 그래서 과거의 책은 2년 전, 3년 전 책에는 이 설명이 빠져 있어요. 외부 데이터 가져오기 요거 텍스트로 가져오는 거를 일체 설명을 안 했어요. 그리고 나머지 두 가지 방법을 설명해놨는데 성공회소에서 왜 어렵게 데이터를 가져오냐 누군가가 민원을 제기했겠죠. 아무리 시험도 시험이 되지만 그냥 텍스트 가져오면 제일 편하고 좋은데 그리고 너비가 좀 깨지면 어때? 너비는 조정하면 되는 건데 왜 그걸 가지고 못하게 막았느냐? 민원을 제기했겠죠. 그 다음부터는 장난도 책자부터 외부 데이터 가져오기 항목을 설명을 해놨어요. 그래서 제가 그거를 민원을 제기했어요. 출판사하고 상공회의소하고 역으로 다시. 왜 작년도까지는 책에는 설명이 안돼 있는 걸 올해는 이렇게 설명을 해놨냐? 그리고 너비를 조정하지 않은, 않겠다라고 써놨는데, 분명히 답안지에 너비가 조정이 된거 아니냐? 그럼 감점 처리 되는 거 아니냐? 라고 설명이 잘못된 거 아니냐라고 
민원을 제기했더니 출판사 측에서 하는 말이 상공회의소에서도 그렇게 가능하다. 그리고 결과가 산출이 된 후에 너비를 건들지 말라는 뜻이지 너비가 조정된다. 결과적으로 너비가 조정돼서 들어가는 거는 괜찮다. 라고 바뀌었다라는 거예요. 그럼 오케이 땡큐. 이게 제일 편한데. 예, 네, 해보는 거죠. 이게. 자 그럼 한번더 해보죠. 31쪽 한번 가보세요. 31쪽에 가시면 기출 공유 시트에서 작업하시오 라고 써있어요 그 화면 밑에 무작정 따라기 시트 옆에 기출 공유 시트가 있지 않습니까 걔를 클릭하시는 거죠 시험 문제가 이렇게 시트가 10개가 나와요 그러면 이 문제는 어느 시트에서 푸시오 어떤 문제는 어느 시트에서 하시오 라고 나오니까 그대로 하시면 되고 여기에 A 두 번째 A 두 번째에다가 붙여 놓은 다음에 텍스트 나누기를 실행할 거예요 그럼 A의 두 번째를 클릭해 놓고 작업을 하시면 돼요 그렇죠? 그런데 문제지가 뭐라고 되어 있냐면 데이터 파일을 열어서 여기다 붙여 넣기 할 거예요 붙여 넣기 할 거고 붙여 넣기 한 후에 붙여 넣기 한 후에 붙여 넣기 한 후에 그 다음에 텍스트 나누기 작업을 할 겁니다 그냥 외부 데이터 가족이 텍스트를 가져오면 안 되는 거예요 이건 안 돼요 자 그러면 어, 내 컴퓨터에 가셔서 시작 버튼 누르면 여기 컴퓨터라고 있지 않습니까 시작 버튼 누르면 컴퓨터라고 있잖아요 그럼 컴퓨터에 가셔서 실제 시험 문제는 어디에 있다고요 C 드라이브 OA 폴더에 있지만 우리는 D 드라이브에다 저장해 놨다고 했지 않습니까 D 드라이브를 더블 클릭하고 길버커마 리급 2018년도 10월 15일 오늘 설치된 폴더 있잖아요 가셔서 01 섹션이니까 얘를 더블 클릭하시면 성적 분석이라고 하는 성적 분석이라는 파일이 있을 거란 말이에요 참고로 여쭤볼게요 저는 성적 분석점 txt라고 써 있는데 여러분은 성적 분석만 되어 있습니까? 성적 분석점 txt로 되어 있습니까? 우리 시험 문제도 성적 분석점 txt라고 되어 있잖아요. 그리고 보시다시피 제 화면에는 성적 분석점 txt라고 써 있잖아요. 근데 원래는 윈도우 7은 성적 분석이라는 이름만 나와요. txt라는 확장자가 안 나옵니다. 그럼 여러분 댁에 가셔서는 저처럼 해주세요. 같이 한번 해보세요. 구성. 구성 메모해 드릴 테니까 폴더 및 검색 옵션 그러면 두 번째 보기 두 번째 보기라고 있죠 그렇죠 그 보기 그룹에 밑에 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 쭉 중간 정도 내려오시면은 알려진 파일 확 형식의 파일 확장명 숨기기가 선택돼 있을 거예요 얘를 해제하셔야 돼. 얘를 해제하시고 확인을 누르시면 txt라는 게 보여요. 어, 성적 분석점 txt라고 써 있는데 이게 여기서 말하는 거는 이제 확장자가 확장자가 보인다라고 표현을 하는데. 원래는 제어판에 시작에 가서 제어판에 가서 제어판 제어판 여기 시작 버튼 누르면 제어판이라고 있잖아요 그 제어판에 가서 여기에 모양 및 개인 설정 모양 및 개인 설정 모양 및 개인 설정에 가셔서 폴더 옵션이라는 항목이 있어요 폴더 옵션 폴더 옵션 아까는 내 컴퓨터 창에서 여기 구성이라고 돼 있고 아예 처음부터 내 컴퓨터로 가보면 여기도 구성이라고 돼 있잖아요. 여기 폴더 및 검색 옵션이 있잖아요. 여기 가시면 되고 그리고 거기 가서 보기 탭, 보기 탭, 보기 탭, 예, 네. 보기 탭을 누르셔가지고 
중간에 있는 고급 설정란에 고급 설정란에 얘가 왜 그러죠? 고급 설정란에 알려진 파일 확장명 숨기기 항목을 해제한다. 여기 알려진 알려진 파일 형식의 파일 확장명 숨기기란 항목을 해제한다. 예. 그리고 대개서는 이 숨겨 놓은 거를 해제해 놓고 확장자를 항상 보시는 습관을 가지셔야 돼. 그래서 뒤에가 뒤에가 여기 보면 아까 보니까 이런 게 있었잖아요. XLSM. XLSM은 뭐고, XLST는 뭐고, XLS 뭐, 뭐는 뭐고, 이런 것들이 시험에 또 나오거든요. 필기 시험에. 이런 확장자들이 시험에 나와요. 자, 이 성적 분석을 더블 클릭을 하면 이렇게 보이잖아요. 어? 근데 세미콜론으로 구성되어 있다. 그렇죠, 그렇죠. 그럼 이제 얘를, 얘를 블럭을 설정을 해서 복사를 하세요. 블록 설정하는 건 앞에서부터 하셔도 되고 뒤에서부터 하셔도 되고 편집에 가서 모두 선택하셔도 되고 편집에 가서 복사하셔도 되고 오른쪽 버튼 눌러서 복사하셔도 되고 컨트롤 C 눌러서 복사하셔도 되고 그럼 얘 닫으시고 얘도 닫으시고 여기다 컨트롤 V 홈에 가서 붙이기 눌러도 되고 오른쪽 버튼 눌러서 붙여넣기 누르셔도 되고 컨트롤 V 눌러도 되고 붙었는데 붙이긴 붙였는데 대사가 연결돼서 붙었잖아요 그 사이사이가 세미콜론으로 구성돼 있잖아요 자 문제 진제 볼게요 성적 분석이라는 파일을 불러왔는데 거기에 거기에 세미콜론으로 구분돼 있으니까 그거를 가지고 뜯어놔라 이런 얘기죠 그럼 이 상태로 그대로 두시고 데이터 메뉴 탭에 가셔서 데이터 메뉴 위에 아까는 텍스트 웨이브 데이터 가지고 텍스트를 했지만 지금은 못 가져오니까 저 오른쪽으로 가면 데이터 도구 그룹에 텍스트 나누기라고 있거든요 얘 누르세요 얘를 누르면 아까처럼 뜰 거예요 마법사가 구분기호로 분리되어 있는 거 맞죠? 세미콜론이라는 구분기호 다음 단계 붙여넣기 하면 이렇게 들어와요 그러면 이대로 두시고 왜 텍스트 나누기를 하면 좋은데 마음이 또안 그렇거든 다른 데 한번 클릭해 보거든 그러니까 텍스트 나누기를 못해 할게 없단 말이야 그럼 이렇게 잡으셔도 상관없습니다 어차피 여기는 잡으면 안 되지 여기가 알맹이니까 여기만 잡으시면 돼요 뭐 이렇게 다 잡으셔도 상관없고 그래놔야 여기 있는 글자를 갖고 나눌 거니까 음, 그래서 나누기 누르면 구분기호 맞고요 다음 단계 눌러서 어, 보시다시피 사이사이가 세미콜론이라는 거로 구성되어 있지 않습니까 그 다음 버튼 누르면 뭐 탭을 해제를 하던 안 하던 쉼표를 해제하던 안 하던 세미콜론만 눌려주면 되죠 그럼 알아서 글자가 짜라라락 펼쳐질 겁니다 다음 마침 그럼 착착착 벌어지죠 이 이후에 이 이후에 너비를 이 너비를 건들면 안 된다. 어, 건들면 안 된다. 그 이후에 너비를 건들면 안 된다. 음. 컴퓨터가 처리한 결과 그대로 그냥 제출하면 된다. 이런 얘기죠. 자, 그다음 세 번째 거를 한번 해 볼게요. 세 번째 거. 세 번째 거 이제 아까 세 가지가 있다 그랬잖아요. 이세 번째 게 제일 어려워요. 시간도 많이 걸리고 귀찮은 거야. 어차피 결과는 동일한 건데, 그래도 시험 문제에, 어, 얘를 복사해서 붙인 다음에, 나누기를 하시오. 아까처럼 외부 데이터 가져오기로 하시오. 라고 하면 꼭 그렇게 하셔야 돼요. 외부 데이터 가져오기로 하라 그랬는데, 복사해서 붙인 다음에 나누면 안 됩니다. 그러면 결과가 달라지니까. 음, 자, 기출공이 한번 가볼게. B2에다 붙일 거래. 
총무부 사원 현황이라는 텍스트 파일을 열어서 B2 셀에 붙일 거래요. 그렇죠? 그러니까 B2에다 먼저 클릭해놓고 가자. 이거죠? B라는 칸하고 두 번째 줄이 만나는 곳. 그래서 B 두 번째. 뭐, 엑셀을 처음 배워보시는 분들도 그렇게 어려운 용어는 아닐 테고요. 제가 여기다 B2에다 클릭하면 이름 상자에 어? B의 두 번째를 선택하셨군요. 라고 이렇게 나타나요. 음, 그것도 다음에 이제 하나하나 설명드릴 거고요. 자, 이 상태로 놓으시고 파일에 가서 열기 파일에 가서 열기 그런데 여기 뭐라고 써있냐면 모든 엑셀 파일만 열겠다 라고 써 있어요 그렇죠 근데 우리가 지금 열려고 하는 거는 무슨 파일입니까 텍스트 파일이잖아요 txt 그 모든 엑셀 파일을 갖고는 못 열어요 그래서 모든 엑셀 파일이란 글자를 클릭해 여기 화살표가 있잖아요 끝머리에 화살표가 있다는 말은 뭐냐면 뭔가가 더 있어요 목록상에 그 뜻이에요 눌러보면 돼요 이때 텍스트 파일을 클릭해도 되고 텍스트 파일을 클릭해도 되고 그럼 엑셀 파일이 또안 보이죠? 그럼 이따가 또 엑셀 파일을 가면 되고 아니면 그냥 모든 파일 다 열든지 모든 파일을 다 열면 아래로 내려가면 총무부사원 현황이 있고 아니면 텍스트 파일만 열겠다라고 하면 총무부사원 현황이 있겠죠. 그렇죠. 얘를 열어요. 얘를 열어요. 그 첫판부터 물어봅니다. 구분기호로 분리된 거 맞니? 맞죠? 근데 처음에 너비가 일정하다고 시험에 문제지에 나왔잖아요. 그럼 그대로 다음 누르면 안 됩니다. 구분기호로 분리됐다고 체크를 하셔야 돼. 그래서 아까 두번 문제는 위에 거를 선택하고 다음을 갔지만 지금 거는 아래 게 선택돼 있었거든요. 그 위에 거를 선택하고 다음 누르시고 이제 여기는 뭐라고 뭐를 선택하라고 돼 있죠? 세미콜론. 그럼 세미콜론 선택하면 아니, 세미콜론이 아닌데 공백이죠 공백. 제가 위에 문제를 쳐다봤네. 아래 문제는 공백이죠. 공백을 딱 어, 어, 여기, 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 여기. 너비가 일정하면 안 되고, 여기 구분기호로 분리되어 있는 거로. 뒤로 돌아가야 돼. 네. 네. 너비가 일정하다는 말은, 너비가 일정하다는 말은 이런 거예요. 데이터가, 이건 딱 보시다시피, 컴마로 구분되어 있는 거고, 그 다음에 예를 잃은 것도 있잖아요. 뭐, 을지, 문덕, 100점, 090점, 080점. 연계 소문 080점 090점 060점 그러면 딱네 글자 이름 세 글자 점수 세 글자 점수 세 글자 점수 이렇게 나눠질 수 있잖아요 이게 너비가 일정하다는 뜻이에요 근데 여기는 너비가 일정하지 않잖아요 어떤 애는 세 자리고 어떤 애는 두 자리잖아 얘는 컴마로 구분되어 있는 거고 여기는 이름 두 글자 사하원 날라리 이름 재밌네요 두 글자 세 글자 다 다르잖아요 그러니까 구분기호가 분리돼 있어야지 그리고 보시다시피 사이사이가 빈칸이 떨어져 있잖아요 그러니까 공백 그럼 알아서 쫙 벌어지잖아요 그렇죠 그 다음 넘어가서가 문제야 지금까지 안 나왔던 것 중에 경력란이 있어요 밑에 저 끝부분에 경력란이 있지 않습니까 얘는 가져오지 말래요 또 문제지. 경력란은 제외할 것이라고 써 있어요. 그게 뭐냐면 경력란을 클릭해 놓고 일반이 아니라 가져오지 않겠다라고 하면 얘는 빠져요, 있다가. 경력 다 일반이라고 써 있잖아요, 위에가. 일반 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 일반이라고 써 있는데 경력이라는 항목이 끝에 두 번째 있지 않습니까? 이 경력을 클릭해 주시고 네 번째 항목 얘는 가져오지 않겠다 라고 해 주셔야 돼요 두 가지를 물어보진 않아 주민등록번호도 가져오지 마세요 그럼 주민등록번호 클릭하고 또 가져오지 않음 이렇게 하면 되겠지 지금은 경력란만 가져오지 않겠다 라고 하는 거죠 그리고 마침을 누르면 데이터가 돌콩 안이 생겼어요 근데 보시면 어디에 생겼나 보세요 
총무부 사원 현황이라고 생겼죠? 여기 생기면 안 돼. 얘를 복사해서, 얘를 복사해서, 아까 섹션 01. 밑에 하나 또 열려 있지 않습니까? 거기 가면 기출 01이라는 시트 있잖아, 여기. 여기다 붙여넣어야 돼. 근데 뭐라고 붙여놔야 되느냐? 그냥 컨트롤 V 누르면 돼요. 오른쪽 버튼으로 붙일 게 되게 많아요. 되게 많아. 뭐를, 뭐를 붙여야 될지 모르겠지만, 그냥 앞에 있는 거를 붙이면 되겠지, 뭐. 이렇게 붙여, 이렇게, 이렇게. 자, 보시면 지금은 총무부 사원 현황이라는 파일로 열렸어요. txt 파일로요. 그러니까 여기에 결과가 나온 거를 제출하면 안 되고, 얘를 복사해서, 밑에 보시면 섹션 01이라는 시트가 있어요. 섹션 01 문제라는 파일에 섹 기출 01이라는 시트가 있잖아요. 예, 예. 거기에 B2, B의 두 번째 셀에다 놓고 붙여넣기를 누르면 너비가 이상하게 안 맞죠. 왜냐면 주민등록번호는 아까 넓었잖아. 넓었는데 문제지 뭐라고 써있냐면 열 너비는 건들지 마세요 라고 써있으니까 그냥 이대로 가져오면 이게 정답이에요. 대신에 뭐는 빠져있다? 경력란은 빠져있잖아. 경력란. 음, 그렇게 하시면 된다라는 얘기죠.